Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим классический бешбармак и, пожалуй, приступим к его приготовлению. Бешбармак – это блюдо мусульманское, оно относится и к татарам, и к башкирам, и к казахам. Также оно распространено во всей России. Тюркские народы, когда пасли скот, вот, они готовили это блюдо из баранины и канины. Оно также переводится беш – это пять, и бармак – палец. Кушали его руками, не было столовых приборов. Также сюда у нас идет очень большое количество зелени, петрушки, укропа. И сегодня мы приготовим бешбармак с лапшой. Можно, конечно, ее купить, но мы ее приготовим сами. И, пожалуй, приступим к приготовлению. Мы взяли баранину. Баранина у нас вот здесь мне подсказали, что самая удачная баранина на бешбармак – это лопаточка. Вот. Мясо мы поделили на крупные вот такие части, на порционные, на большие. Нам нужно его приготовить так, чтобы оно было полностью проварено, разварено хорошо. То есть не сыроватое, не доваренное, полностью готовое. Вот лопатку целую я кладу в большую кастрюлю. Обязательно нам для бульона нужна вот такая вот большая кастрюля. Я все мясо складываю в кастрюлю, доводим наше мясо до кипения, затем мы уменьшаем температуру приготовления и мясо готовим на пониженной температуре. Вот у нас 4 деления, мы готовим его на двойке. Примерно это будет занимать 2 часа. Ну, конечно, это зависит очень много от мяса, от плиты. Мы будем следить, смотреть, чтобы мясо хорошо отходило от кости. Так, сюда я кладу головку репчатого лука. Так, кладу вот прям с десяток перца черного горошка, чтобы бульон у нас был вкусный, наваристый. И ставлю готовить на плиту примерно 2 часа, а там будет видно. Для приготовления лапши для бешбармака нам понадобится мука. Примерно это будет 3 стакана 250 граммовых. У нас стакан 300 граммовый, я его не досыпала до конца. Муку мы обязательно просеиваем, чтобы у нас лапша была такая эластичная. Разбиваю одно яйцо в миску. Добавляю 1 стакан воды. Также добавляю пол чайной ложки соли. Я добавлю вот так на глаз. Перемешиваю. Теперь я добавляю нашу вот смесь в муку. Добавляю вот так вот потихонечку порциями и замешиваю тесто. Так, тесто я вымешивала минут 7. Вот оно у нас вот еще без клейковины такое плохо тянется. Я его убираю сейчас вот прям под эту чашку, под которую мы месили. Уберу его минут на 20-30, на чтобы оно выработало клейковину. Еще придется добавить муки, имейте в виду. Мы его замесим и сразу же будем раскатывать. Мясо наше закипело. Я снимаю пену обязательно и понижаю температуру варки как я уже говорила, в половину. Баранину будем варить на медленном огне, чтобы у нас был более такой насыщенный бульон. Накрываю крышкой и примерно будем готовить вот 2 часа обязательно. Прошло 25 минут. Тесто наше вот такое тягучее. Клейковина выработалась. И сейчас я его еще разочек замешаю. Немного вот вмешиваю муку. Также мы преследуем цель, чтобы наше тесто такое было туговатое, чтобы наша лапша ни в коем случае не раскисла. Обязательно замешиваем тугое тесто. Также где-то примерно минут 7-10 я замешиваю тесто, чтобы оно было полностью тугим. И также поставлю его отдыхать минут на 10. Тесто наше подошло, оно у нас готово. И мы сейчас будем 
Вот примерно я третью часть отрезаю, чтобы нам удобно было. Вот как показать правильно или приготовлено тесто. Смотрите, внутри практически нет у нас таких воздушных пузырьков. Оно у нас вот элитное такое, нету у него никаких дырочек внутри. Это правильное тесто, оно у нас готово. И сейчас мы будем раскатывать его в лепешечку. Так, раскатывать нужно тонко, чтобы лепешка у нас была примерно 1-2 миллиметра. Чем тоньше вы раскатаете, тем лучше. Замерять будем по ножу толщину нашей лепешечки. Я чувствую вот рукой, что толщина достаточная. Равномерно должна быть раскатана, чтобы ни в коем случае здесь не было толсто, края не были тонкими. Все должно быть равномерно. Я прикладываю нож и у нас ширина 1-2 мм. Достаточно этого. И сейчас нам нужно нарезать нашу лепешку. Нарезать ее можете по своему усмотрению. Кто-то кладет слишком большие листы этой лапши, кто-то кладет средние. Мы сделаем классический сегодня рецепт. Примерно это будет 5-7 сантиметров. Толщину лепешки лучше вот замерять, накладывая одну на другую, чтобы ромбы у нас примерно получались одного размера, чтобы не был один ромб, там, например, больше другого. Так, ромбики я нарезаю кладу лепешечку нашу вот так и просто наискось вот так провожу ножом вот такие ромбы у нас получаются ну, я вот на глаз могу если вы делаете впервые не можете на глаз то конечно конечно удобнее один ромб накладывать на другой лапшу нашу мы обязательно выкладываем на стол Немножко-немножко я вот так вот посыплю мукой. Желательно, чтобы муки был как можно большой минимум. Нам ее нужно немного подсушить, чтобы она у нас вот такой вот вид имела. Такой, немножко как лапши подсушенной. Обязательно нужно подсушить. Если у вас нет времени то можно это сделать в духовке. При открытой духовке подсушить примерно минут 20. Мы подсушим ее на столе вот таким способом. И будем пока раскатывать и готовить другие ромбики наши. Два часа прошло. Мы сейчас посмотрим, что у нас здесь как мясо. Да, мясо у нас практически уже разгорелось. Но еще немного мы его поготовим. Я сейчас подсаливаю наш бульон вместе с мясом. Вот на нашу кастрюлю большую я кладу одну столовую ложку соли. Немножко с горкой. Конечно, если мы пересолим, это будет не по правилам кулинарии. Лучше как бы досолить потом. Так, еще на полчасика я поставлю наш бульон вот доварить еще немножко вот чтобы еще и мяско мы будем выкладывать остужать и резать на части на волокна делить мясо наше готово я его выкладываю на тарелочку мы его остужаем и сейчас будем нарезать на кусочки на порцию мясо мы отделяем от кости его нарезаем на кусочки кусочки у нас такие небольшие Хочу заметить, когда первый раз я попробовала бешбармак, это было очень давно, я решила, что это блюдо я буду готовить у себя дома. И когда я спросила, вот в частности я была в Казахстане, люди очень были доброжелательные, как же это блюдо готовится. И они мне рассказали, что я была настолько удивлена, что блюдо очень вкусное. И оно, кстати, и полезное, что в нем находятся все вещества, такие сохраненные в мясе, в зелени, в луке. И они приносят и пользу, и после этого блюда 
как бы себя чувствуешь таким легким, никакой тяжести в желудке нет. И, конечно же, безусловно, оно очень вкусное. А самое главное, оно очень просто в приготовлении. Мясо мы порезали на кусочки. Я его перекладываю вот на другую тарелочку. Зачем я его перекладываю на другую тарелку? Что у нас вот эта тарелочка, она сейчас вот таким бараньим жиром немного смазана вот после мяса. И чтобы наша лапша не слепалась, не прилипала, чтобы вот блюдо у нас состоялось, вот она тарелочка, вот видно, что вот такой жирок немножко прилип к ней. Сюда мы будем выкладывать лапшу. Бешбармак обязательно кладем в лук. Лука нужно класть много. Вот мы взяли две большие головки. Его я нарезаю полукольцами тонко. Его мы будем вот просто доводить до такого состояния, чтобы он стал мягким. Ни в коем случае не будем его заваривать, переваривать. Он просто должен стать мягким, чтобы сохранились все витамины. Лук мы заливаем вот верхней частью бульона. Она у нас такая более содержит концентрированный вот такой вот жир, более такая жирненькая. Я стараюсь взять ее, снять аккуратненько, чтобы лук наш был такой со вкусом баранины, вкусный, такой мягкий. Добавляю так, чтобы вот лук полностью бульон закрывал, чтобы здесь у нас как бы образовался такой соус. Ставлю на плиту. И будем сейчас его томить. Томить будем недолго, как я уже говорила, до мягкого состояния лука. Пока наш лук томится, мы нарежем зелень. Как я уже и говорила, зелени должно быть много. В основном это всегда петрушка, укроп. Иногда добавляют кинзу. Вот нарезаем мелко. Вот эти жесткие части мы не нарезаем. Лук наш готов, вот он стал мягким. Я его убираю. На его место я ставлю варить и доводить до, до кипения наш бульон, чтобы нам сварить лапшу. Бульон наш закипел. В, нее, в него мы выкладываем лапшу. Лапшу мы немножко подсушили в духовке, так чтобы она у нас вот такая была подсушена. Это будет идеально, если вы так сделаете. Готовим ее до состояния альдента. Это буквально 2 минуты. Только она у нас всплыла, значит лапша наша уже готова. Ни в коем случае лапшой не нужно набивать полную кастрюлю. Вот вы часть положили лапши, сварили, следующую часть можно положить. Лапшу мы выкладываем на тарелку, на которую мы выкладывали мясо. И дальше продолжаем готовить наш бешбармак. Мясо мы выкладываем на нашу лапшу. Так, пушечка попалась. Вот такое изобилие у нас красивое, нарядное блюдо. Я считаю его праздничным, мы его готовим по праздникам. Так. Сверху я выкладываю наш припущенный лук, соус так называемый. Выкладываю тоже его много. Это вкус, это витамины, все заряжаем на любовь, не торопимся. Готовим с любовью. Я добавлю вот этой жидкости нашей. Слюнки бегут. Хочется попробовать обязательно. Так, сверху немного я обязательно добавляю по вкусу черный перец. Если будет много, добавляйте много. Вот такое у нас ароматное блюдо. Обязательно много зелени. Бешбармак еще не готов. Сюда мы обязательно процеживаем бульон. Бульон нужно процеживать обязательно, потому что он должен быть прозрачным, красивым.
чтобы блюдо наше смотрелось. Мы процедили бульон. Обязательно в него тоже добавляем много-много зелени. Вот такую красоту мы с вами приготовим. Я обязательно попробую. Пробовать, конечно же, мы будем руками. Ну что тут не скажешь. Очень вкусно, празднично и просто. До новых встреч. Не забывайте ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.